দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেট্রো সেম বিজনেস রিপোর্টে পুঁজি বাজারে তালিকাভুক্ত হতে যাচ্ছে মোবাইল ফোন অপারেটর রবি 10 টাকা ফেস ভ্যালুতে শেয়ার ছাড়া হবে 52 কোটি 38 লাখ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় বাড়ছে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে অকার্যকর বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে টিআইবি দেশে ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার জোর দেয়া হবে মা ইলিশ রক্ষায় এমন সব খবর নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন সবচেয়ে বড় মূলধনী শেয়ার হিসেবে ঢাকার পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে যাচ্ছে দেশের দ্বিতীয় শীর্ষ মোবাইল ফোন অপারেটর রবি যার অনুমোদন আসতে পারে চলতি সপ্তাহে প্রস্তাব অনুযায়ী আইপিওর মাধ্যমে দশ টাকা ফেস ভ্যালুর বান্ন কোটি আটত্রিশ লাখ শেয়ার ছাড়বে রবি শুধু বড় মূলধনী শেয়ারে নয় বাজারে ভালো কোম্পানিকে আনতে মনোযোগী হয়েছে নবগঠিত বিএসিসি হিরজুন মিরার রিপোর্ট দীর্ঘ একটা মন্দা সময় পার করেছে দেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে পুঁজিবাজারের অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়হীনতা তারল্য সংকটের মতো সমস্যার পাশাপাশি ছিল ভালো কোম্পানির শেয়ারের অভাব এ সময় বড় কোনো প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত হয়নি শেয়ার বাজারে ডিএসির তথ্য বলছে গেল দেড় বছরের শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হয়েছে নয়টি প্রতিষ্ঠান এসব প্রতিষ্ঠানের মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকা যার মধ্যে রিং শাইন টেক্সটাইলের মূলধন ছিল সবচেয়ে বেশি চারশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা ভালো শেয়ারের এমন খরা কাটতে যাচ্ছে এবার মোবাইল অপারেটর রবির শেয়ার বাজারে আসার মাধ্যমে তারই ইঙ্গিত দিলেন নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসিসির চেয়ারম্যান শিবলি রুবাইয়াতুল ইসলাম আশা করা যাচ্ছে এটা খুব শিগগিরই মানে দুই চার পাঁচ দিনের মতো চলে আসতে পারে দু সালে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হয় গ্রামীণ ফোন যাদের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল এক হাজার দুশো বাইশ কোটি টাকা যা এখন পর্যন্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বড় পোর্টফোলিও দ্বিতীয় টেলিকম অপারেটর হিসেবে রবি তালিকাভুক্ত হলে প্রতিষ্ঠানটির পরিশোধিত মূলধন হবে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি যা গ্রামীণ ফোনের প্রায় চার গুণ প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে দশ টাকা ফেস ভ্যালুর বান্ন কোটি আটত্রিশ লাখ শেয়ার ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে রবি যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে পাঁচশো তেইশ কোটি টাকা আমরা বেশ কিছুদিন আগে আইপিওর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি আমরা আশা করছি যে বাংলাদেশ সিক্রেট এক্সচেঞ্জ কমিশন যদি অনুমতি দেন কনসেন্ট দেন তাহলে আমরা খুব দ্রুতই আমরা বাজারে আসতে পারবো আমরা আমাদেরকে যদি অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে রবির আইপিওটা সর্ববৃহৎ আইপিও হবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা ক্যাপিটাল মার্কেট উন্নয়নের জন্য একটা ভূমিকা রাখতে পারবো শুধু রবিই নয় আরও কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠানের আইপিও আবেদন জমা আছে বিএসিসির কাছে বিএসিসি চেয়ারম্যান বলছেন বড় শেয়ারই নয় ভালো কোম্পানি শেয়ার আনতে সচেষ্ট তারা যখন আমরা দায়িত্ব নেই তখন এখানে প্রায় ছাব্বিশটি আইপিও পেন্ডিং ছিল তা আমরা যাচাই বাছাই করে দশ বারোটি বাদ দিয়েছি আমরা সাত আটটির মতো দিয়েছি আরও হয়তো চারটি বা পাঁচটি কোম্পানি দেওয়ার মতো আছে তো সেগুলো হয়তো আমরা দিয়ে দিব তারপরে আগে যেভাবে বাতিল করেছে এরকম দুই চারটা আরও বাতিল হবে করে আমরা মোটামুটি আমাদের কাছে যা দরখাস্ত ছিল সেটা আমরা ক্লিন আপ করে ফেলবো আমাদের এখানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলার কিছু রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তাদের লিস্টিং করতে হয় তো আমাদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বেশ কিছু সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দিয়ে দিতে হবে এসব প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত হলে ভালো শেয়ারের সংকট কাটবে যা বাজারে বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক হবে এমনটাই মনে করছে বিএসইসি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাড়ছে যা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অকার্যকর হয়ে পড়ছে বলে মনে করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি সংকট উত্তরণে দ্রুত একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠনের পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি মঙ্গলবার এক ভার্চুয়াল আলোচনায় এ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদনটি তুলে ধরে টিআইবি সৌরভ রহমানের রিপোর্ট ঋণের মাসিক কিস্তির ছয় গুণ সমপরিমাণ অর্থ বকেয়া হলে তা খেলাপিতে পরিণত হয় জুন শেষের হিসেবে দেশের ব্যাংকিং খাতে এমন অনাদায় ঋণের পরিমাণ ছিয়ানব্বই হাজার একশো সতেরো কোটি টাকা দু হাজার নয়ের ডিসেম্বরে যা ছিল মাত্র বাইশ হাজার চারশো একাশি কোটি টাকা সেই হিসেবে গেল দশ বছরে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে তিনশো আটাশ ভাগ টিআইবি বলছে এর বড় কারণ আইনি সীমাবদ্ধতা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আর ব্যবসায়িক প্রভাব এই যে অব্যাহত গতিতে খেলাপি ঋণের বৃদ্ধি এটা সুশাসনের আঙ্গিকে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে এই ঋণ যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না তাদের যে তদারকি কার্যকর হচ্ছে না এর পেছনে মূলত দুই ধরনের প্রভাব কাজ করছে একটি প্রভাব বাহ্যিক প্রভাব এবং একটি প্রভাব অভ্যন্তরীণ প্রভাব ব্যাংকিং খাতে ব্যবসায়ীদের অবাধ প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এভাবে ব্যাংকিং খাতকে ঋণ খেলাপি বান্ধব এবং খেলাপি ঋণকে এই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে ফেলা হচ্ছে টিআইবির হিসেবে দেশের ব্যাংকিং খাতে বিতরণকৃত ঋণের সাড়ে এগারো
এর মধ্যে দেড় হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণ নেওয়া হয়েছে নিজের ব্যাংক থেকেই শুধু ঋণ গ্রহণে বাড়তি সুবিধা নয় খেলাপি এড়াতেও বিশেষ আইন করা হয়েছে এই সময়ে ঋণ অবলোকনে নিরাপত্তা সঞ্চিতির বিধান শিথিল আর মন্দরিনের সময়কাল কমিয়ে কাগজে কলমে খেলাপি কম দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পরিবর্তন আনা হয়েছে ঋণ শ্রেণীকরণ নীতিতেও বাংলাদেশ ব্যাংক যার উপর জনগণের এই আমানত তদারকি সহ সুরক্ষা করার দায়িত্ব এই যে জনগণের অর্থ লুটপাটকারী অন্য একদিক থেকে এবং অন্য দিক থেকে তাদের হাতে জিম্মি যে সরকার যে সরকার এই দুই শক্তির চাপের ফলে একটি প্রায় অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে বিশেষ করে ঋণ খেলাপি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঝুঁকি এড়াতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্যাসেল নীতিকে হিসেবে নিয়ে টিআইবি বলছে বাংলাদেশে ব্যাংক তদারকি সংশ্লিষ্ট আইনে ঘাটতি রয়েছে লঙ্ঘন করা হচ্ছে ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় ও হস্তান্তর নীতিও কমেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকিও ধারাবাহিক ভাবে তাই অবস্থার উন্নয়নে বড় সংস্কারের বিকল্প দেখে না সংস্থাটি ব্যাংকিং খাতে সংস্কারের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাংকিং একটি স্বাধীন কমিশনের কথা বলে আসছি যাদের যাদেরকে গঠন করা হবে বিশেষজ্ঞ স্বাধীন নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে যাদের কোনো স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকবে না এবং এদের দায়িত্ব হবে সুশাসনের কৌশল পত্র প্রণয়ন যার মধ্যে স্বল্প মধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা থাকবে টিআইবি বলছে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিভিন্ন বিভাগের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের অনেক পদই শূন্য রয়েছে এই জনবল ঘাটতিও কার্যকর তদারকিতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সৌরভ রহমান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন দেশে ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার যার আওতায় মা ইলিশ রক্ষা এবং ইলিশের অভয়াশ্রম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা হবে এমনকি ইলিশের প্রজনন মৌসুমে জেলেদের জন্য বিকল্প আয়ের উৎস তৈরি করা হবে মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন পেয়েছে এর জন্য ব্যয় হবে দুশো ছেচল্লিশ কোটি টাকা ইমতিয়াজ হাসানের রিপোর্ট বিশ্বে যত ইলিশ উৎপাদন হয় তার ষাট ভাগই হয় বাংলাদেশে মৎস্য অধিদপ্তরের হিসেবে দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন হয়েছিল দেশে দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে যা পাঁচ লাখ তেত্রিশ হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছেছে অর্থাৎ গেল তিন বছরে উৎপাদন সাত ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে দেশে ইলিশের উৎপাদনকে আরও বাড়াতে চায় সরকার এজন্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় দেশের উনত্রিশটি জেলায় ইলিশের বিচরণ এলাকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা হবে এজন্য ব্যয় করা হবে দুশো ছেচল্লিশ কোটি টাকা যার পুরোটাই সরকার দেবে আগামী চার বছরের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে যারা ইলিশ বিক্রি করে সার্বিকভাবে শুধু ইলিশের উপর নির্ভর করে কিছু আমাদের জেলে ভাই বোনরা আছে চাল তো দিবই কিছু আর্থিক সহায়তা দিব এবং তাদেরকে জাল দিব এবং মৎস্য বিজ্ঞানীরা ইলিশ সম্বন্ধে তাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিবেন সীমান্তে নজরদারি ব্যবস্থা উন্নয়নে নতুন আরেকটি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে একনেক বৈঠকে যার আওতায় একশো আটত্রিশ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় তিয়াত্তরটি আধুনিক বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট গড়ে তোলা হবে সীমান্ত রক্ষীদের জন্য এর মধ্যে চব্বিশটি পোস্ট নতুন করে স্থাপন করা হবে আর পুরানো উনপঞ্চাশটি পোস্টের আধুনিকায়ন করা হবে এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে দুশো তেত্রিশ কোটি টাকা যার পুরোটাই সরকার বহন করবে প্রকল্পের মেয়াদ দু হাজার ডিসেম্বর পর্যন্ত এছাড়াও সড়ক উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন সহ মোট পাঁচটি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে একনেক বৈঠকে আমাদের যারা সৈন্যরা কাজ করে বা সৈনিকরা কাজ করে বর্ডারে তাদের কমফোর্টস তাদের নিরাপত্তা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একদম অনেক জায়গায় বিরান ভূমিতে তারা থাকে বনের মধ্যে থাকে নদীর পারে থাকে লোকালয় থেকে দূরে থাকে এবং অনেকগুলা পোস্ট আছে টিনের প্রথম দিকে নির্মাণ করা এগুলো চেঞ্জ করা দরকার বিদ্যমান প্রকল্পগুলোকে আপনারা বিদ্যমান স্থাপনাগুলোকে সংরক্ষণ করেন এবং নতুন যেগুলো করছেন ওইগুলোকে আমরা ম্যানেজ করতে পারবো কি না সক্ষমতা আর্থিক আছে কি না এইটা মাপযুক করে দেখেন এটা জেনারেল একটা অর্ডার টু রোড মিনিস্ট্রি টু ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি টু দ্য এন্টায়ার গভর্নমেন্ট আর কিছুই না এবং জমি সেভ করতে হবে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি ১৩ লাখ টাকা যার পুরোটাই সরকারি কোষাগার থেকে আসবে ইমতিয়াজ হাসান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন হাটবাজারে মধ্যস্থ ভোগীদের দৌরাত্ম ও লাঘামিন খাজনার কারণে বদলে যাচ্ছে পাবনার ঈশ্বরদীর সবজি প্রধান গ্রামগুলোর কৃষি বিপণন ব্যবস্থা কাঁচা পণ্য হাটে না নিয়ে বাড়িতে বিক্রি করছেন কৃষক এমনকি ঢাকার অনেক পাইকারও পণ্য কিনে নিয়ে যাচ্ছে কৃষকের বাড়ি থেকে এতে ভালো দামও পাচ্ছেন তারা উৎপল মির্জার রিপোর্ট 
পাবনা সবজি প্রধান সলিমপুর গ্রাম বন্যা আর করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত এ গ্রামের কৃষকেরা এবার আশার আলো দেখছেন গ্রীষ্মকালীন লাউ সবজিতে তবে নিভৃত এ গ্রামে বদলে গেছে এ পণ্যের বিপণন পণ্যটি কোনো হাট বাজারে না নিয়ে তারা বাড়িতেই বিক্রি করছেন এমনকি কৃষকের বাড়ি থেকেই পণ্য কিনে নিয়ে যাচ্ছে ঢাকার পাইকাররাও একটা লাউ ত্রিশ টাকা করে আমরা বিক্রি করতেছি ত্রিশ টাকা করে বিক্রি করলে ঘরে আসছে এক বিঘে মুহূর্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার এরকম সত্তর হাজার টাকা প্রায় এক বিঘা জমিতে আসে ত্রিশ বত্রিশ টাকা করে এখানে বিক্রি হচ্ছে একই চিত্র এ জেলার বক্তারপুর মহাদেবপুর শাহপুর আওতাপাড়া মুলাডুলি সহ অধিকাংশ গ্রামে কৃষকদের অভিযোগ হাট বাজারে পণ্য নিয়ে গেলে মধ্য সত্যভোগীদের দাপট আর লাগামহীন খাজনা আদায়ের কারণে তারা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ফলে তারা ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নিজ বাড়ি পাড়া মহল্লা বা সরাসরি ক্ষেত থেকে বিক্রি করছেন সবজি খাজনা চার পাঁচশো টাকা চলে যায় গাড়ি ভাড়া দেড়শো চলে যায় তা আবার তার সে আইসি যদি সে দিন মধ্যে কাজ না করতে পারে যদি না করতে তাহলে চতুর্দিক থেকে লস হয় খাজনা নাই কোনো আরোদারি নাই কোনো কিছু নাই কৃষকরা বেশি আবার যায় সঙ্গে সঙ্গে যায় বেশি আবার জমিতে যায় চাষবাস করার সুযোগ পায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানায় নতুন এই বিপণন ব্যবস্থায় ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন কৃষকরা অথচ হাট বাজারে না যাওয়ায় কৃষকদের নানাভাবে হুমকি ও বাধা প্রদান করছেন বিভিন্ন হাটের ইজাদাররা এখানে আশেপাশে ছেলে পেলে আসে বাধা যাচ্ছে হাট মালিকেরা আছে কৃষক যেখানকার পণ্য যে ইচ্ছা যে জায়গায় রাস্তা ঘাট বাজার দোকান সব যে বিক্রি করবে এই ব্যাপারে কোনো এই ধরনের কোনো প্রতিবন্ধকতা চলবে না কৃষকদের এরকম বাধার জন্য তারা যেহেতু মানে ওভারকাম করতে পারে আমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব কৃষকদের এই বিকল্প বিপণন ব্যবস্থা সারা দেশের জন্য হতে পারে মডেল এমনটাই মনে করেন স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা উৎপল মির্জা বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙা টেলিভিশন নেতিবাচক ধারায় দিন শেষ করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সার্বিক সূচক দিয়ে সেক্স বিয়াল্লিশ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে চার হাজার নশো সত্তরে মোট লেনদেন হয়েছে সাতশো উনত্রিশ কোটি টাকার লেনদেনে অংশ নেওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে পঁচাত্তরটির কমেছে দুশো বাহান্নটির দর আর অপরিবর্তিত রয়েছে উনত্রিশটির দর এবার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনব শান্তা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের মার্কেটে গত কয়েকদিনের মতো আজকেও ডাউন ট্রেন লক্ষ্য করা গেছে মূলত ওয়ার্টনের ট্রেডিং শুরুর দিন ঘোষণা এবং এনার্জি প্যাকেজ বিডিং এর কারণে মার্কেটে এই ডাউন ট্রেন লক্ষ্য করা গেছে গত চার দিনে মার্কেটে প্রায় আড়াই পার্সেন্ট কারেকশন হয়েছে আজকেও দিন শেষে মার্কেট বিয়াল্লিশ পয়েন্ট কারেকশন হয়ে চার হাজার নশো সত্তরে দাঁড়িয়েছে মার্কেটে এর কারেকশনের প্রভাব আমরা টার্ন লক্ষ্য করতে পেরেছি মার্কেট টার্ন গত কয়েকদিন ধরেই এক হাজার কোটি উপর ছিল কিন্তু আজকে দিন শেষে মার্কেটে সাতশো তিরিশ কোটিতে দাঁড়িয়েছে টোটাল টার্ন মধ্যে আজকে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের একটি প্রভাব ছিল ইন্স্যুরেন্স সেক্টর থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট টার্ন ওভার কন্ট্রিবিউশন ছিল এর পাশাপাশি ফার্মা সেক্টর থেকে আরো পনেরো পার্সেন্ট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর থেকে প্রায় দশ পার্সেন্ট টার্ন ওভার কন্ট্রিবিউশন ছিল এই টার্ন ওভারে ইন্স্যুরেন্সের প্রভাব আমরা মার্কেট ক্যাপেও দেখতে পেয়েছি আজকে মার্কেটে ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ব্যতীত অন্যান্য সব সেক্টর কারেকশন ছিল ইন্স্যুরেন্স সেক্টর দিন শেষে পজিটিভ ক্লোজ রয়েছে টপ টোয়েন্টি স্টকের মধ্যেও আমরা ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের একটি ব্যাপক প্রভাব দেখেছি টপ টোয়েন্টি স্টকের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স থেকে দশটি স্টক ছিল এর পাশাপাশি ফার্মা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আরো পাঁচটি স্টক অবস্থান করে নিয়েছে অবশেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার করোনা ভ্যাকসিন বিতরণ কার্যক্রম কোভ্যাক্স উদ্যোগে যোগ দিয়েছে বিশ্বের একশো ছাপ্পান্নটি দেশ ভ্যাকসিন তৈরির পর প্রাথমিক অবস্থায় দুশো কোটি ডোজ সমহারে বিতরণ করা হবে দেশগুলোতে পরে উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে বাড়ানো হবে সরবরাহ তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দাবি এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করাই এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত বিশ্বের সব মানুষের জন্য করোনার টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পনেরোই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব দেশকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোভ্যাক্স উদ্যোগে সাড়া দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন জাতিসংঘ মহাসচিব শেষ পর্যন্ত সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে একশো ছাপ্পান্নটি দেষ যার মধ্যে চৌষট্টিটি উন্নত এবং বিরানব্বইটি নিম্ন আয়ের দেশ We are at a critical point and we need a significant increase in country's political and financial commitment. This isn't just the right thing to do. It's the smart thing to do. কোভ্যাক্স উদ্যোগের লক্ষ্য দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে দুইশো কোটি ডোজ টিকা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া প্রাথমিক অবস্থায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর স্বাস্থ্যকর্মীদের 
এবং পরবর্তীতে ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের এই টিকা প্রদান করা হবে প্রথম দিকে উৎপাদিত টিকা অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর জনসংখ্যা তিন শতাংশের জন্য সরবরাহ করা হবে পরে ধীরে ধীরে এই হার বিশ শতাংশে পৌঁছাবে তবে সংস্থাটির দাবি এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে উদ্যোগটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা This has resulted in a very successful start-up phase, but it's only a tenth of the remaining $35 billion needed for scale-up and impact. তবে কোভ্যাক্স কার্যক্রমে সফলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সহ কিছু উন্নত দেশে দ্রুত ভ্যাকসিন পেতে নিজেদের মধ্যে করা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ভ্যাকসিন জোটের দাবি আরও আটত্রিশটি দেশ শীঘ্রই এই কার্যক্রমে যুক্ত হতে যাচ্ছে মুস্তফা তাহান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙ্গা টেলিভিশন দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন